हेलो दोस्तों मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ आज हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर में कैसे कैसे होता है उसका बात करेंगे एनाटॉमी में फिजियोलॉजी में और बायो में कितना थ्योरी आता है कितना प्रैक्टिकल आता है भाई भाव और ये सब कितना होता है देखिए इंटरनल का जो मार्क्स है ना उसका पता नहीं न्यू सिलेबस के तरीका में शायद हटा दिया गया है सब अब यूनिवर्सिटी ही लेगा जैसे थ्योरिटिकल वाला में 50 नंबर का पहले होता था ठीक है तो हो सकता है कि अब हो सकता है क्योंकि सर लोग भी कंफर्म नहीं हैं सर से बात किए तो बोले कि कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि 60 नंबर का हो प्रैक्टिकल ये सब इधर का इंटरनल प्रैक्टिकल का सब मार्क्स इधर का सब जुड़ जाएगा इधर तीस हो जाएगा ठीक है डाइसेक्शन प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा और कहाँ कहाँ से प्रैक्टिकल में 20 नंबर का 30 नंबर का जो आएगा कहाँ कहाँ से आएगा ये यह हम यहाँ पर बता देंगे आगे नेक्स्ट में ठीक है वाइवा का 10 मार्क्स होता है इंटरनल थ्योरी 10 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल जो होता है 10 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का हो गया ठीक है अगर यही यही जो है ना ये प्रैक्टिकल वाला थ्योरी वाला आगे इस थ्यूरी पेपर में और प्रैक्टिकल पेपर में जुट जाएगा अगर ऐसा चेंज हुआ तब अभी कोई कंफर्म नहीं है अकॉर्डिंग टू माय टीचर ठीक है और फर्स्ट पेपर का दो पेपर होता है ना तो फर्स्ट पेपर का कौन कौन सिलेबस है ठीक है तो इसमें है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस हेड एंड नेक थॉरिक्स हिस्टोलॉजी एंड सुप्रियर एक्सट्रीमिटी सुप्रियर एक्सट्रीमिटी ये सब पेपर फर्स्ट का सिलेबस है ठीक है और ये पेपर टू भी देखिए पेपर अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ, थ्यूरी पेपर 100, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल असेसमेंट बीस बीस मार्क्स भाई भा दस मार्क्स इंटरनल अब ये जो भाई भा ये सब होगा ना ये सब एक्सटर्नल लेगा ठीक है केवल इंटरनल यही दो है इंटरनल जो सारा तीन चार बार जो एग्ज़ाम हुआ रहता है उसका एवरेज करके ये दस मार्क्स का भेजा जाता है ठीक है परसेंटेज निकाल के आपका एवरेज भेजा जाता है आगे हम लोग बात करेंगे सिलेबस पेपर टू का एनाटॉमी का पेपर टू का सिलेबस जिसमें है एब्डोमेन डायफ्राम इम्ब्रियोलॉजी पेल्विस इंक्लूड पेरी पेरीनियम एंड इन्फीरियर एक्सटिमिटी उसमें सुप्रियर एक्सटिमिटी था इसमें इन्फीरियर एक्सटिमिटी है देखिए प्रैक्टिकल का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आता है प्रैक्टिकल तो है बीस नंबर का लेकिन वो कहाँ कहाँ से स्पॉटिंग में दस नंबर का आता है डाइसेक्शन दस नंबर का आता है ठीक है सरफेस मार्किंग पाँच नंबर का आता है और ये मास्टर स्लाइड पाँच नंबर का आता है बोन पाँच नंबर का आता है और विसरा पाँच नंबर का आता है तो बीस नंबर बीस नंबर क्योंकि पेपर वन में बीस नंबर और पेपर टू में बीस नंबर सब मिला के चालीस नंबर का ये आपका एनाटॉमी का प्रैक्टिकल आता है और कहाँ कहाँ से आता है कितना मार्क्स का आता है ये भी हम बता दिए नेक्स्ट हम लोग के आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये डाइसेक्शन बोला जाता है कि भाई डाइसेक्शन कौन कौन सा टॉपिक से आ सकता है तो यही डाइसेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतना नाम तो हम नहीं ले सकते आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक है स्क्रीनशॉट हम एक बार यहाँ बढ़ा दिए इकतीस तक चौदह से इकतीस तक में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक चौदह तक ले लीजिएगा इससे आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा डाइसेक्शन का अब आप स्क्रीन लेकर इसको याद कर सकते हैं आप देखिए सरफेस मार्किंग कहाँ से आता है सरफेस मार्किंग का भी स्क्रीन ले लीजिएगा ये एट तक हुआ और ये फिर एट से आगे तक सोलह तक हो गया तो ये दो स्क्रीनशॉट लेकर हम ना रख लीजिएगा ऐसे ये क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है में फिर है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिजियोलॉजी का ठीक है तो फिजियोलॉजी का भी थ्योरी पेपर पचास का रहेगा प्रैक्टिकल बीस का रहेगा और भाई भाई दस का रहेगा इंटरनल प्रैक्टिकल थ्योरी दस नंबर का रहेगा और अगर इंटरनल का मार्क्स जोड़ना बंद हो जाएगा तब जाके उसमें जुड़ेगा सेम सब सेम यही रहेगा ये सब चीज़ सेम रहेगा अब आते हैं इसका हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है सेल एंड स्ट्रक्चर ब्लड एंड टिश्यू फ्लूड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम किडनी एंड एक्सक्रीशन मसल एंड नर्व रिप्रोडक्शन एंड फैमिली प्लानिंग टम्परेचर रेगुलेशन एंड स्किन स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी ये सब पेपर वन का सिलेबस हो गया पेपर टू का भी वही यही यही बात है लेकिन इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम रिस्पायरेशन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ए एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस एंड स्पेशल सेंसेज जैसे ई आर आई ये नोज ये सब स्पेशल सेंसेज में आते हैं ठीक है तो ये आ जाएगा बायो का देखते हैं फिर सेम वही है थ्यूरी 
थ्योरी होगा बीस नंबर का प्रैक्टिकल असेसमेंट दस नंबर का भाई बात दस नंबर का इंटरनल थ्योरी प्रैक्टिकल दस दस का ठीक है एक और बात है सारा में ये बात इम्पॉर्टेंट है आ, सारा चीज़ में ये इम्पॉर्टेंट है वो बायो हो या फिजियोलॉजी हो हर में एक दस नंबर का अप्लाइड क्वेश्चन थ्यूरी पेपर में जो पचास नंबर का होता है ना उसमें अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है हर थ्यूरी एनाटॉमी हो फिजियोलॉजी हो बायो हो सब में थ्यूरी पेपर जो 50 नंबर है मतलब आपको 20 नंबर का आपका या 10 नंबर का कम से कम आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा अप्लाइड से अप्लाइड से जरूर रहता है क्वेश्चन इसका पेपर का सिलेबस जो है सेल स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन प्रिंसिपल ऑफ सोल प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूशन कोलवाइड सरफेस टेंशन एब्जॉर्बसन हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन केमिकल केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्ली न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री ऑफ ब्लड प्लाज्मा बाइल मिल्क लिम्फ सेब्रो स्पाइनल फ्लूड यूरिन फीसेस स्वेट ठीक है कंपोजिशन ऑफ टिश्यू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन एसिड बेस बैलेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विटामिन इम्यून इम्यून केमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी ऑटो इम्यून डिजीज एंड कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और इंजाइन ठीक है ये पेपर वन का सिलेबस हुआ ठीक है बायो का पेपर टू भी उसी तरीका से आएगा और इसमें भी अप्लाइड दस मार्क्स का होगा ठीक है तो फिर इसका सिलेबस हम लोग का देखना ज़रूरी है ठीक है हार्मोन डाइजेशन ऑफ फूड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड मेटाबोलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबोलिज्म ऑफ पोरीफायरिन मिनरल मेटाबोलिज्म एनर्जी मेटाबोलिज्म डिटॉक्स डिटॉक्सीफिकेशन बायोलॉजिकल जेनेटिक्स इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लिवर फंक्शन टेस्ट एल बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एल एफ टी लीवर फंक्शन किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है के एफ टी एल एफ टी दोनों इंपॉर्टेंट होता है गैस गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट ये सब इंपॉर्टेंट ही हैं एंड प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन कैंसर एंड कैरसिनोजेनेसिस एंड बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड देयर इंटरप्रे इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज हेल्थ एंड डिजीज ठीक है एंड बैलेंस डाइट डाइट एंड डाइट इन पैथोलॉजिकल कंडीशन ठीक है बैलेंस डाइट क्या है और डाइट इन पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें कैसा डाइट लिया जाता है ये सब सिलेबस पेपर टू का है बायो बाय, बाय, केमिस्ट्री पेपर टू का है तो इसी तरह से सारा हम सिलेबस बता दिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सबका सेम ही रहेगा ठीक है सबका सेम रहेगा और आपका अप्लाइड का क्वेश्चन रहेगा आपका अप्लाइड का क्वेश्चन रहेगा वो फिजियोलॉजी हो या बायो केमिस्ट्री लेकिन बायो केमिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है ठीक है थैंक यू जय हिंद